సమ్మర్ లో వచ్చేటప్పటికి ఈ పిల్లలకి ఏదైనా ఒక స్పెషల్ డేట్ లాంటిది ఉంటుందంటే లేదా రెగ్యులర్ డేట్ తీసుకుంటే సరిపోతుందా సమ్మర్లో ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఏమన్నా డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ లాంటివి తీసుకున్నా స్పైసీ ఫుడ్స్ లాంటివి తీసుకున్నా ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న టెంపరేచరు అలాగే ఈ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ వల్ల బాడీలో జనరేట్ అయ్యే టెంపరేచరు ఓవరాల్గా ఎక్కువగా హీట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది హీట్గా ఉండడం బాడీ టెంపరేచర్స్ పెరగడం లాంటివి జరుగుతుంది సో ఏంటంటే అవుటర్ అట్మాస్ఫియర్ హీట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో ఏంటంటే హీట్ జనరేట్ చేసే ఫుడ్స్ లాంటివి లైక్ స్పైసీ ఫుడ్స్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి వాటర్ కంటెంట్ ఉండే ఫుడ్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ లస్సీ బటర్ మిల్క్ లాంటివి తీసుకోవాలి అలాగే టూ మచ్ స్వీట్గా ఉండేవి టూ మచ్ ఆయిలీగా ఉండే ఫుడ్స్ ఎక్కువ వాటర్ని బయటకు పంపించేస్తూ ఉంటాయి సో దానివల్ల కూడా అలాంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి టూ మచ్ స్వీట్గా ఉండే ఫుడ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ వాటర్ బాడీలో లాస్ అయిన వాటర్ తోడు ఈ స్వీట్ తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువగా ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ బయటకు లాస్ అయిపోయేలాగా డీసెంట్రీ లాంటివి డయేరియా లాంటివి కాస్ అవడానికి కూడా దారితీస్తాయి బాగుంది వసవి గారు ఇప్పుడు ఇంకొకటి జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ పిల్లల ఆహార పలవాట్లు కూడా చాలా మార్పు వచ్చిందండి ఎంతసేపు కూడా వెస్టర్నైజ్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అండి అండ్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ కాకుండా అది వారికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు లైక్ మీకు కేఎఫ్సి ఫుడ్స్ కానీ లేకపోతే పెజ్జాస్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఇట్లా రకరకాలు వస్తున్నాయి కదా ఇవి వారికి తగిన న్యూట్రిషన్స్ ఇస్తున్నాయా లేదా అట్లాగే ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ తినటం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి నష్టం ఏమిటి ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ ఫుడ్ వెస్టర్న్ ఫుడ్స్ అంటే అన్నీ బ్యాడ్ ఫుడ్స్ కాదు వెస్ట్రన్ ఫుడ్స్లో ఇప్పుడు సపోజ్ మైదా మేడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కేఎఫ్సి ఎగ్జాంపుల్గా సపోజ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే ఈ జాయింట్స్ హోల్గా కుక్ చేసినప్పుడు లోపల ప్రాపర్గా కుక్ అవ్వకపోవచ్చు అనమాట నాన్ వెజ్ ఏదైనా ఈవెన్ ఎగ్స్ కంటామినేషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే న్యూట్రిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కూడా ఎక్కువగా గ్రో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అలాంటి ఫుడ్ ప్రాపర్గా కుక్ అవ్వకుండా తీసుకుంటే ఫుడ్ బాన్ డిసీజెస్ ఫుడ్ కాంటామినేషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ యాక్చువల్గా అలాగే మైదా సంబంధించి మైదా ఈజ్ కంప్లీట్లీ ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఓన్లీ విచ్ గివ్స్ క్యాలరీస్ సో అలాంటి ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మాత్రము హెల్దీ న్యూట్రిషన్ అనేది రీప్లేస్ అయిపోతూ ఉంటుంది లో న్యూట్రిషన్ ఫుడ్తో దానివల్ల కూడా ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే ఇప్పుడు అట్లాగే నాన్ వెజ్ అనేది కూడా కాస్త ఇళ్ళల్లో కూడా ఆప్యంగా పెడుతున్నారు ఎక్కువగా పెడుతున్నారు ముఖ్యంగా ఎక్కువగా వాడుతున్న చికెన్ వాడుతున్నారండి ఇది వారికి ఎంతవరకు వాళ్ళ గ్రోత్కి ఎంతవరకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది అంటారు నాన్ వెజ్ చిల్డ్రన్లో గ్రోత్కి యూస్ అవుతుంది కానీ ఏంటంటే బాగా చిన్నపిల్లలకు మాత్రము ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వీక్లీ వన్స్ అలా సరిపోతుంది కొంచెం అడాసెన్స్ వాళ్ళకి వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ అండ్ దట్ డిపెండ్స్ వాళ్ళు ఒకవేళ బాగా యాక్టివిటీలో స్పోర్ట్స్లో అలా ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తీసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ విత్ స్మాల్ పోర్షన్స్ నాన్ వెజ్ ఇన్ఫ్ కానీ ఆ కుకింగ్ అనేది ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అయితే బాగుంటుంది ఇలా ఒక డీప్ ఫ్రైడ్గా ఆర్ మనం మైదా లాంటివి యాడ్ చేసి చేసేవి లాంటివి కాకుండా అయితే మంచూరియా టైప్ లాగా కాకుండా అయితే హెల్దీగా ఉంటుంది చివరిగానండి ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల్లో పిల్లలకి ఈ ఈ వేసవి కాలంలో వారి డైట్ డైట్ విషయంలో కానీ లేకపోతే డిహైడ్రేషన్ విషయంలో కానీ ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ ఆ తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాలి మూడేళ్ల లోపు పిల్లలకైతే ఎల్ఏలుగా చెప్పుకున్నట్టుగా వాటర్ లాస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎక్కువగా ఏంటంటే ఆ హీట్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అలాగే వాటర్ ఇంపార్టెన్స్ చిల్డ్రన్కి తెలీదు సో వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు వాటర్ తాగడం అనేది సో ప్రాపర్గా వాటర్ తీసుకుంటున్నారు లేదంటే ఒక సెకండ్ అవర్లీ ఆర్ ఏదో ఒకటి వాటర్ కానివ్వండి ఆర్ బెటర్ ఇంకా వాటర్ కంటెంట్ ఉండే ఫ్రూట్స్ వంటివి సూప్స్ వంటివి ఏమైనా జావలు స్వీట్ లెస్గా ఉండేవి ఆయిల్ లెస్గా ఉండేవి పారిడ్జెస్ లాంటివి కర్డ్ బటర్ మిల్క్ కోకోనట్ వాటర్ ఇలాంటి వాటర్ కంటెంట్ ఉండే ఫ్రూట్స్ వాటర్ మెలాన్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండాలి అట్లీస్ట్ టూ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ ఫ్రూట్స్ లాంటివి అలాగే వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ వెజిటబుల్స్ లాంటివి కొంచెం పెట్టుకుంటూ ఉండొచ్చు బాయిల్డ్ వెజిటబుల్స్ అలాంటివి అలాగే కంపల్సరీ టూ ఆర్ త్రీ కప్స్ కర్డ్స్ బటర్ మిల్క్ ఇలాంటివి కూడ
రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్కు చెందిన క్లినికల్ డైటీషియన్ డాక్టర్ పి వాసవి గారు చక్కటి సలహాలు ఇచ్చారు ఈ సలహాలు పాటిస్తే ఈ పిల్లలంతా కూడా చక్కగా ఈ వేసవిని ఆనందంగా గడిపి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి వాళ్ళ స్కూళ్లకు కాలేజీలకు తిరిగి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి చెప్తున్నాం కెమెరామెన్ దామోదర్తో కృష్ణరాజు జై కిసాన్ న్యూస్